你好。老妈，您快点，那个香港的航班马上要起飞了。先生，您的护照不对吧？赵立春要向易学习祝贺，他不是一直压着易学习吗？赵立春现在是以退为进了，不但要祝贺这个易学习，还要让他宝贝儿子把美食城的拆迁款一亿八千万拿出来，做个什么月牙湖环境基金。这倒是好事儿啊，退一步海阔天空啊，吴老师。这事到如今，真有退路吗？走吧，记住，咱们这次没有退路了。童伟，你为什么不能跟我一起走？跟我一起走好吗？我走不了，我也不能走。我记得你说的有一句话，挺对的。陶亮平想让我们先哭起来。那我就会让他哭得更惨。走吧，老规矩，到那以后给我报个平安。我知道。你记住，别和老高闹得太僵了。不会，他是我老师嘛，他想当我左脸的话，我会把右脸也给他。吴老师，让我们来猜猜，侯亮平这位游荡生现在在干什么？你说呢？我在问你。肯定不是在睡大觉。那是当然。我估计他这会儿一定在通宵审讯刘新建。如果这个刘新建把该说的、不该说的都说了，那我跟侯亮平的谈话就没什么意义了。你估计刘新建会挺得住吗？不知道，我对这个人不了解。现在这室温有十多度吧？你看看，满头大汗，挺有意思的。这说明什么呀？咱们这十个问题击中他要害了。林花花有没有纸啊？给他擦擦汗。别真感冒。哟，刘总，出汗了。要不要帮您擦一下呀？啊，不用，我是因为这屋里闷，太热。你们不热？我还觉得冷呢。再来看我们下一个问题。他是从省军区调来的，不属于我们汉大师生这个圈子。赵立春做了省委书记，就同时兼任了省军区第一政委。是赵立春把他调来，做了自己的警卫秘书。我听说。刘新卷原来就是一个默默无闻的小参谋。这个小参谋很能干，文字能力也强，就被赵立春看中了
，先是由警卫秘书提到了政治秘书，到最后，就成了这大秘了。赵家的几任大秘，都从政了，而且官做的都不小。那为什么唯独刘新建去了企业呢？这是赵家的意思，还是他自己的意思？我估计是赵家的意思，或者直接说。就是赵公子赵瑞荣的意思。那这么说，他们家早就看中了油气这块肥肉了。事实胜于雄辩，有一个事实你不能否认：自从你刘新建做了汉东油气集团董事长兼总裁之后，你们汉东油气集团跟赵瑞龙控股以及参股的公司交集之多，令人瞠目结舌。这里面有没有利益输送？绝对没有利益输送。听说你跟赵月龙是把兄弟，这你们也信呐？这完全是瞎传的。你你们也知道，我在赵书记身边当秘书整整八年，我跟他们家里人关系都很好啊。那赵瑞龙跟我年纪相仿，啊，也是赵书记唯一的儿子。那平时走动肯定多一些，哎，这就让那些别有用心的人抓住了小辫儿，就开始恶意编各种风言风语。我是一个共产党员，我怎么可能去跟人拜把兄弟这种事儿呢？你怎么还好意思说自己是一个共产党员？这刘新建的心理防线啊，马上就要崩溃了。他现在应该很矛盾。一方面呢，对赵家还抱着一线希望；另外一方面，他也知道自己罪孽深重。可我真没想到，他能挺那么长时间。这么说，亮平，你错过了一个好时机呀、啊？什么时机？刚拘留的时候，要是一鼓作气拿下来就好了。那个时候他心里没有准备，人的心灵防线要崩溃，也就是那么一瞬间。要是这一瞬间能挺住了，以后还真难攻破。对有些个别人来说，也许永远还攻不破了。是，这些都是经验之谈。可我当时也是猝不及防啊，他情绪反应很强烈，万一弄出什么意外，这案子可就办不下去了。那也倒是。这些年来，这个赵瑞龙从汉东油气集团公司偷走了多少肥肉？鬼都说不清，这认真追究起来，肯定牵扯祁同伟和山水集团。怎么说？他们跟山水集团还有交集？少得了啊！过去这块无主肥肉，谁不想吃啊？有刘行健配合，坚守自盗。余亮。我可能应该提醒你一下了，你自己要小心呐。我小心什么？他们那些烂事我一概不知道。说实话，他们也不敢让我知道。一概不知，小高的事业也不知道。啊<笑>这些事我可以不管，但是中央和组织不会不管的。吴老师，你就不要操这些心了，好吗？小高现在已经在香港了，香港已经回归了，也不是绝对安全之地。你熬了一夜，一定饿了。我去给你煮点儿八宝粥。
，高小琴同学。赵总，怎么是你啊？我在香港呢，您赶紧过来吧。你也在香港？那太好了。那望北楼，呃，过来一块吃饭。行为一可，今天就审到这儿吧。你可以下去睡觉了。如果你还能睡得着的话，睡不着的话，随时欢迎你找我们聊聊。我没什么找你们好聊的，我要求你们回避。老高啊，好了，过来吧。就放了点木糖醇。跟你说了多少遍了，我最近这血糖高，别放糖，别放糖我。我知道啊，所以才放的木糖醇。以后木糖醇也别放。好，我去换一碗。不用了，凑合吃吧。王老师，待会儿给那侯亮平打个电话，就说你请他吃饭，吃螃蟹。玉良啊，我还要麻烦你一件事儿呢。什么事儿？咱们省里不在招考公务员吗？我们学院那个小林，他想要报考。哪个小林啊？你你见过的？想起来了吧？呃，是这样的，呃，他最近呢。没有评上高级职称，然后，呃，家里嘛，这个老婆又要跟他离婚，所以有些心灰意冷。就想从政了，是吧？吴老师啊，你是在不断的给我这个汉大帮添砖加瓦呀？你不能这么说。也没有勉强的意思。这件事我的原则是这样的：能帮，则帮；帮不了的话，千万不要勉强。这样，你先让小林老师把简历给我送过来，我看看，我这政法委还有几个名额，我亲自掌握的。谢谢。不客气。哎，季检察长。嗯。为了防止意外的发生，我建议啊，对赵瑞龙、高小琴这两位犯罪嫌疑人实施必要的措施，或者拘留，或者监视。那祁同伟呢？也监视也拘留啊？祁同伟的证据，赵东来一直在找呢。可到现在什么也没有找到、啊。祁同伟毕竟是公安厅长，反侦查能力很强的。那倒是啊。哎，亮平，我一直有个担心啊。你没有什么把柄落在他们手里吧？我，没有。我昨天去也就是吃饭、唱歌，我很小心的。您提醒过我的。那就好。尽快对赵瑞龙和高小琴采取措施吧。是。哎，够忙啊！今天是周末，回去好好睡个觉，你熬一宿了。是。我真的困死了。来吃一份。嗯，谢谢。哎，你也吃啊？啊、哦，没事，我不饿，一会儿再说。您到底是怎么出来的呀？我不是听说您被劫在关内了吗？他们哪劫得住我呀？我五本护照，五个身份，随便换一个就行。机场也换了一个吧？那是。我是从汉东机场到李州机场
目的地也从新加坡变成了香港。<笑>其实我的航班啊，就比你早一个小时。我也是刚到这三季酒店。啊、这三季酒店听起来名字怪怪的。嗯，一年四季，春夏秋冬，少了一个“冬”字。图个温暖吉利的意思。有那意思差不多吧，但主要啊，还是这儿的信息比较集中。信息比较集中。嗯，这叫望北楼啊，你没听说过？不知道。这是香港，在这个内地的什么方位？南方。那咱们内地在香港的什么方位？那当然是北方了。所以啊，一帮从内地出来的兄弟都住在这儿，遥望北方，望北楼。那以后，我们也都得在这儿遥望北方了。哎，先别别碰头吧。哎，你现在能跟我说说吗？那个小高到底哪里好，让你迷恋了这么多年？我百思不得其解。我想找到答案，你跟我说说呗，好吗？吴老师，我想知道，我想向他学习，拜他为师。我猜猜，他比我年轻，肯定的呀。估计他审讯该结束了，行吗？好的，没问题。喂，亮平啊，吴老师。呃，是这样的，家里有人送来了一些螃蟹，我想让你现在过来。你还当真，当真请我吃螃蟹啊？我刚加完夜班，正想睡会儿呢。没关系，到这儿来睡吧，好吗？睡醒之后，我们一起吃螃蟹。哎呀，这个。过来吧，你高老师还想跟你下几盘棋呢。好，那我一会儿过来。一会儿见。高总，你啊，呃，也别太担心，我跟你说一事儿吧。三年前。有一帮人抓住把柄了，想把我送进去，我就在这儿，整整待了十八天。十八天以后，国内一切摆平，我是重整旗鼓，二次北伐，我不又进京城了。没想到您还有这经验呢。我什么经验没有啊？这儿啊，有一帮专门出卖各种情报、各种信息的人。那这地儿，是不是就像那电影？卡萨布兰卡里的法国酒吧呀，哎，还真有点那意思。啊，所以高总，你先放心住下来。今天晚上我就约了两个情报贩子，看看从他们嘴里能知道咱们到底咋回事，怎么摆平。谢谢你啊，赵总。赶紧吃吧，饿坏了吧？侯亮平知道，这是高玉良的意思。山水庄园出了这么大的事，老师肯定坐不住了
。从谨慎角度考虑，侯亮平很想向组织上汇报一下，免得让人以为自己是给老师通风报信。现在，并没有证据证明老师涉案。作为学生，他不能这么防贼似的防着自己的老师。啊、哦，对不起，纪检察长，我打错了，晕了吧你？而且，他也很想了解老师的立场。轻易跟陌生人搭讪，更不要相信他们的承诺。估计啊，是收了钱没替人消灾，啊，给黑社会找上门来了。在这儿，只要你有钱，就没有做不到的服务啊，只有咱想不到的，没有人做不到的。赵总，那一切我就只能靠您了。不是靠我，是靠钱 ，money。有钱能使鬼推磨吗？嗯，现在是有钱都能使磨推鬼。磨还能把鬼给推了？那、啊、是，只要你把钱使够了、使足了，这磨还就能把鬼给推了。<笑>懂了，谢谢你。嗯，那我,我到了。啊，行，你先休息，然后有什么消息咱们及时沟通。哎，拜托了。就知道你一夜没睡，我刚刚说吴老师，这螃蟹什么时候不能吃啊？<笑>不行，就得今天吃，<笑>不然的话明天就不新鲜了。<笑>亮平，没有休息好是吧？是、啊。要不你到芳芳的房间睡一会儿？哎，不用不用，我不用睡，我先陪高老师下班起。急什么？哎，吴老师，先去忙螃蟹。<笑>对对对，好，你们聊，我去给咱们做螃蟹。对。真的，要不要先眯一会儿？不用了，高老师。其实我今天来，既不是为了吃螃蟹，也不是为了和您小气的。有些话我想和您说，我怕不告诉您的话，对不起您。什么事这么严重？要说大事儿，很大很大的事儿。来，坐一说。最新给网友的回复真的好评如潮啊！嗯，光点赞的就有八百五十多人了。呵呵的呢？呵呵的，哎呦，也有二百多人了。还有那变态踩我的呢？那不太多，也就一百来人。那也不少了。还有什么事儿？新鲜事儿？还有两条，估计你感兴趣。一条是。荆州市大丰厂的工人上班像做贼，都是翻窗户进去。还有一位近五十岁的女工摔伤。大丰厂，就是幺幺六事件那个厂吗？对。还有呢？还有就是光明区信访局不做。哥，别忙了，喝点水吧。哎，兄弟，嗯，轻轨八号延长线，我延长到这里怎么样
。哦，真要延长到这儿，以后你回家就可以治他了。哎呀，真的哎，我可以直接到家了。对，哥，你不会是为我专门建的吧？为你，多大脸呢你？哦，对了，你这个卧底可不称职啊！光明区信访局接待成果改了没有？这么长时间了，你也不给我提供点情报？我又不是专门卧底。最近我去市里上访了，区里我都没去。那你些姐妹没去啊？没跟你说啊？哦，对了，我上次不是和你说了吗？我亲眼看见孙连城区长跟群众赔礼道歉。说他来晚了。哦，对了，《经周日报》还登了呢，说光明区为民办实事，把上访群众当上帝。报纸我给你留着，我去拿去啊。你是说你这个学长吉同伟，有可能已经腐败了，甚至故意制造车祸，暗算陈海？是的，山水集团财务处长刘庆柱的死，估计和他也有关系。估计。有什么证据吗？没有，我都是根据事实来判断。什么事实？齐同伟承认，他拥有山水集团的股份，是他主动跟你说的。对，昨天晚上，当着高小晴的面，他跟我说的，我倒是不意外。亮平，其实这件事情我早知道。你早知道了？那为什么不阻止？我知道的时候，他已经投资五六年了，而且不是他一个人，是他们一大家子八口人，总共投了七十万。你说我怎么办？你劝他退呀、啊！公安厅长经商，这是违纪的。当然违纪，所以他名义上就退出了。那实际呢？没有退是吧？这个齐同伟也算老实。最近我一直追问，他也就承认了。他的确没有退过，他流着泪对我说：“穷怕了。”他的身世你也知道，上大学之前就没吃过几顿饱饭。可是高老师，他一直是政法干部，现在又是公安厅长。公安厅长怎么了？那也是人，也得养家糊口，不是？更何况，他们是一个大家族，靠他这点工资能养活谁呀、啊？理解吧。我不理解，我都调查过了。这些年以来，尤其是齐同伟当了公安厅长以后，把家里的七大姑八大姨全都安排好，有些安排特别的不合理，八竿子打不着的亲戚他都安排了，一个大字不识，安排人家去当协警，去看守停车场。你哪来那么多信息啊？你最近是不是专搞齐同伟的调查了？我还用调查吗？汉东政法口所有的干部群众谁不知道啊？好，就算他为自己的亲戚朋友办了点事儿，那又怎么呢？咱们换个角度想想，如果一个人连自己的亲朋好友都不愿意帮助，都无情无义，那你还指望他们为人民群众服务？怎么可能？如果我们的干部都是这么有情有义给自己的亲朋好友服务，那么这个社会还有什么公平公义可言？哪来什么绝对的公平啊，亮平？我宣誓，忠于国家，忠于人民，忠于宪法和法律，维护公平正义，维护法治统一。说穿了，人的私欲是很难完全克服的，最关键的，是看有没有底线。你不是当年那个学校里的毛头小伙子了，都走上了社会这么多年了，还这么幼稚？这不是幼稚，高老师。如果社会上人人都用这种不公平去谋取利益，那么这种不公平。早晚落到我们自己头上。好了，我们不争论了。总之，齐同伟是我的学生，我不保谁保？换作是你，我也得保。没办法，没办法，没办法。办法好，正好今天是周末，咱们就搞个突然袭击。我去洗个澡，你给李达康打电话，让他一个小时以后。咱们光明区信访局接待站见。好，呃，然后去大风场。还有就是，不要告诉李大康咱们去干什么。我绝对联系。哎，那大风场的安保措施？不用，通知司机去接陈岩石。
实验室跟大文长熟。完了之后，咱们去医院看陈海。哎，嗯。哎，李书记啊，我和沙书记十分钟以后出发，一个小时以后到光明区信访局的接待站。那我们在那儿等您。就是手机。哥，省委沙书记怎么这么关心信访工作呀？会不会是光明信访局改好了，省里像抓个典型？不知道，但愿孙连成这小子能干点人事。来，你慢点啊、嗯。我知道，当年在学校的时候，您就像老母鸡护着小鸡一样的，总是护着我们几个。这小鸡儿该护还得护。不护就有可能夭折，不是被大动物踩死了，就是被食肉动物吃了。就说这个祁同伟吧，当年给赵立春同志做政保科长的时候，就差点被人掐死，一个哭坟事件流传到今天。我也听说过，可这到底是怎么回事？还能是个什么事儿？这李大康瞎说呗。当年祁同伟陪着赵立春同志去扫墓。恰好他的远房一个大哥刚刚去世，到了这种环境里，触景生情了就哭了，这不很正常吗？有什么奇怪的？这李达康就说到现在，一直说到这次的常委会上，给新来的省委书记沙瑞金造成了很不好的印象，硬是把这个副省级干部给弄掉了。喂，沙书记到了，啊，好，马上到。嗯。亮亮，其实你知道，祁同伟真的是不容易啊。当年刚从山里边调过来，就在基督一线以命相搏，独闯独闯，身中三担。荣获过缉毒英雄队长的称号，因为负了伤，才改做了政保工作。在荆州市公安局当过副局长、省公安厅副厅长、厅长，无论在哪个岗位，他都兢兢业业。这次副省级没能上，说实话，我都替他惋惜。怎么不说话？您让我怎么说话？人是会变的。现在的祁同伟，恐怕早就不是当年那个以命相搏的英雄缉毒队长了。这不很正常吗？杨平，我们共产党人要讲唯物论辩证法。我告诉你，这世界上唯一不变的真理，就是在变。随着能力的增强、地位的提高、权力的扩大，这一个人总是要变的。就看他往好的方向变，还是往坏的方向变。我告诉你，一旦有变坏的倾向，我一定会及时指出，毫不留情。达刚书记，我在这儿呢。沙书记，南康同志，你们的信访窗口很有特色呀、啊，群众把它晒到网上了，我很好奇，今天就特意过来看看。果然是别具一格呀、啊。坐，怎么不坐呀、啊？旁边有小椅子，口干舌燥了，还可以吃块冰糖。别光喂了苍蝇。沙书记，我见到了，我见到了。前一阵我还跟他说呢，要向李亮平学习。学你什么？学你的骨气、锐气，还有你的原则性。在这点上，他就不如你。有时候
，就会丧失原则。既然知道祁同伟会丧失原则，那您为什么还一再举荐他上这个副省级呢？我向省委和中央推荐他，是因为他的资历、政绩和能力。谁没一点缺点？啊，人无完人。但你想想看，祁同伟的本质还是很好的嘛，还是值得我们信赖。老师，您是不是在报恩？这点我也不想瞒您。祁同伟的岳父梁群峰老书记对我有知遇之恩。如果当年不是他亲自点将，我现在还在汉大教书呢。这说起来，以后都二十多年了。所以您提拔祁同伟。是为了报梁群峰老书记的恩，那倒不是，但我也实话实说，因为梁老书记这层关系，在感情上我对祁同伟有一种天然的亲近，这点我并不否认。但我这个人是讲原则、讲规矩的，二十多年了，在祁同伟成长的每一个环节上，我从来不敢掉以轻心，更不敢徇私舞弊。再说。如果这个人无德无才，我就是提拔他也上不来，是不是？说到才，祁同伟可能有，可是别的就无从说起。杨平，你难道非咬住这位学长不放？老师，你能不能考虑一下现实，别再死保这个学生了？哎呀，怎么越说声越大了？别吵了，下棋去。老高，去。你跟亮平把棋摆上，我这里马上好了。尚书记，我不解释，我也不推脱，我是荆州市委书记，荆州出了任何事情，我负责。嗯，好，那进来谈吧，怎么蹲着多难受啊！我活该，我监督不力，你别心疼我。那你就拉把椅子坐下吧，咱们坐着谈，啊。我一看见这个窗口，我就气不打一处来呀、啊！我让光明区整改一个月了，到现在都不动，还惊动了您。这不是改了吗？加了个小竹椅子，还有小糖窝。他改了个屁呀！他，我亲自到现场，告诉主管区长孙连成，让他按照银行的柜台这么干。他敢这么瞒我？尚书记，我现在忽然想起来了，一个干部向我举报说，这位区长曾经说过，无私无畏呀、啊。既然不想生了，就无所谓。触目惊心啊！这是懒政。来吧，我知道你为我好，替老师担心。是啊，要不是为了您，我什么都不会说的。我这是何必呢？昨天祁同伟还和我说，说您不贪财，您要的是一片江山。他这个说法也不对，什么江山？是党和人民交给我的一份工作。和责任，所以，无论是作为您昔日的学生，还是现在的下属，我都希望您负起这份责任，不要在祁同伟的问题上犯错误，被祁同伟给害了。杨平，我有难处啊，祁同伟不得不跑，为什么？不会是您拿了他的好处吧？我拿他什么好处？一辈子都不会沾他。我也给你交个底吧，是因为赵家，赵立春老书记。现在立春同志就有个担心，担心你这个反贪局长被谁利用，或者成为某些人否定汉都改革成就的一把刀。我不会被任何人利用。也不会为某些权贵人士去背书
。赵立春是副国级干部，不在我们省检察院和反贪局的调查权限之内。可他儿子赵瑞龙没有特权，我们反贪局现在就在对他进行调查。不光是这个赵瑞龙，还有刘新建吧？就是立春同志前秘书。没错。昨天晚上，我们审的就是刘新杰。该您了，刘平，你说这件事儿蹊跷不蹊跷